Buongiorno, oggi parleremo dei cognomi dei trovatelli. Trovatelli al giorno d'oggi è difficile trovarli, ma nelle società arcaiche di un tempo dal Medioevo e anche per tutta l'età moderna erano numerosissimi per vari motivi. Funzionavano delle grandi strutture mantenute dalla pietà popolare che erano questi grandi orfanotrofi, il più vicino a noi è quello di Trevito che era veramente grande, accoglieva centinaia di bambini e aveva una struttura sanitaria anche per poterli curare, per poter insegnare un minimo di scuola o di arti e mestieri, a questi, per dargli una minima possibilità di, di sopravvivere quando diventavano più grandi. Venivano dati anche a Baglia fuori, per cui anche nei nostri paesi le donne potevano prendere a Baliatico un bambino, un, un orfano che poi rimaneva in famiglia magari e venivano pagate per questo, quindi una notevole struttura sociale per l'epoca di cui stiamo parlando. E questi bambini prendevano il nome della, della casa di partenza, cioè dell'orfanotrofio, quindi a partire dal 600 si chiamano del più luogo, del più luogo di Treviso, ma del più luogo, ce n'è ancora qualcuno che si chiama così. Poi successivamente a partire dal 700 si chiameranno Casa Grande, o della pietà, sono tutti cognomi tipici di trovatelli della nostra zona, per dire a Roma fa proietti, a Napoli fa esposito, i trovatelli venivano comunque identificati con un nome che certificava da dove venivano. Sarà solo verso il 1830 che il governo austriaco farà una legge sociale impedendo che vengano dati ancora questi cognomi per non identificare subito il poveraccio che lo portava, era come un marchio che si portava per tutta la vita e quindi a partire dal 1830 i preti che erano anche ufficiali d'anagrafe in pratica eh, daranno dei cognomi di loro invenzione e, e io ne ho trovati parecchi nel Veneto Stentrionale, nella zona che ho studiato io e quindi anche questo finisce col 1830 circa perché da quel momento in poi non sono più riconoscibili.